大家好，我是你们的老朋友阿祖，欢迎再次来到史前奏节目。说到中国名犬，大多人都会想起藏獒，但是很少有人会想起，或者说很少有人知道，就在下斯还有着一种名为白龙犬的山中精灵。白龙犬又名下斯犬，是我国唯一的世界级猎犬品种，被列为世界名犬，排名第三的中华名猎。白龙犬之所以以白龙为名，是由于这种犬头型如龙。额宽而平，口方平齐，唇下多有如龙须般的硬毛，并且该犬全身覆以白毛，夜间在山中狩猎时穿梭于茫茫林海之间，远远看去如一条白色游龙般若隐若现。白龙犬灵活机智，狩猎全面，对主人温顺忠诚，对外来入侵者毫不让步。最突出的特性就是狩猎天性，非常通人性，可观察主人的意图行事。白龙犬之间团结性好，知道与主人配合，对外人或猎物凶猛，被誉为狩猎犬中的全能大师。白龙犬为什么又叫下斯犬？第一个原因其实很简单，下斯犬产于麻江县东南部，产区中心为历史悠久、文化底蕴浓厚的下斯古镇，因此就习惯称之为下斯犬。而第二个原因，则要从一则故事说起了。据野史记载，乾隆年间，贵州苗族曾发生叛乱，乾隆皇帝便派出一位大臣带兵前往平乱。这位大臣在贵州期间，发现下斯有一种名为白龙犬的猎犬。由于此种犬特别擅长追山捕猎，当地人便饲养起来，用于追捕山中的野猪、野熊等物。大臣知道乾隆喜欢狩猎，便在当地挑选了四只骁勇善猎的白龙犬，准备回京城献给皇帝。但当时乾隆身边已经有许多外国使节进献的有名猎犬，大臣一直找不到机会，甚至可以说是并不敢把毫无名气的白龙犬献给皇帝。只得在一次陪同乾隆狩猎的时候，暗中带上了这四只白龙犬，以期待它们能有好的表现，能够吸引皇帝的注意。狩猎开始之后，乾隆一马当先，很快就将一众侍卫甩在了身后。却不料，在经过一处密林时，突然窜出了一只巨熊，拦在马前。一声熊吼之后，乾隆皇帝的坐骑受了惊，扬蹄将背上的乾隆摔了下来。在此危急的时刻，皇帝所带的一众猎犬竟无一敢上前相斗。纷纷四散而逃，唯有四只白龙犬不仅没有惊恐逃窜，反而露出兴奋的姿态。大臣见状，便立刻放出这四只白龙犬。只见四犬毫无畏惧地向巨熊飞扑而去，很快便缠斗在了一起。被甩在后方的侍卫借此机会赶了上来，与白龙犬合力将巨熊击杀。乾隆完好获救，四只白龙犬却一死三伤，全身白毛已被血染红。皇帝为其英勇所感。召来大臣仔细询问，这究竟是何种犬？由于白龙犬名中带有一个“龙”字，大臣唯恐此名会犯了天子之讳，而不敢直言，只说并不知犬名为何。因为是贵州下斯一带人家所养，平日便都叫下斯犬了。乾隆听后甚喜，当场赏赐了大臣。后来每逢围猎，都要带上这几只下斯犬。自此以后，下斯犬这个名字就取代了白龙犬，并沿用至今。2009年的时候，在英国 KC 集团举办的世界猎犬公开赛上，一只由德国训犬师牵制的下斯犬参加了比赛。当时那只来自中国的土狗一开始并没有受到任何的关注，它不羁的刚毛和迷离的眼神也让它无缘参与最美猎犬的评比。但在经过速度、搜寻、捕猎等技巧素质的较量之后，下斯犬力压参赛的几只爱尔兰猎狼犬，夺得了季军。自此，世界开始认识了这只来自中国西南秘境的顶级猎手。下斯犬在主流的层面上实际并不出名，它的种群数量和饲养难度局限了它被大众知晓的可能。固定的圈子偶尔会流出它的传说，但它的栖息地仍然是属于一千米海拔以上的大山，主要作为少数民族群众在生活起居中的伙伴，大部分时候是在和村里的土狗厮混。另外的时候，他们则都是在山上帮着苗族猎人硬扛野猪。能否制服野猪，是一个猎人是否优秀的衡量标准。这在动物界也同样适用。
。优秀的猎犬品类还有很多，如阿富汗猎犬、金毛和拉布拉多，它们都很优秀，但无一例外，它们打不了野猪。一猪、二熊、三老虎，打得过野猪的，在动物界基本都是狠角色。阿祖曾有幸在凯里市的某个乡镇观摩过一次当地人在农闲时专门操办的一场下丝犬捕猎野猪的好戏。大约一刻钟左右的时间，那只野猪就已经放弃了对生的向往，倒在地上，任凭下丝犬的犬牙刺入自己肥硕的脖颈，向天空喷薄出一道艳红的猪血，再洒落回白色的狗毛。下丝犬的狠并不直接展现于它的外貌特征之中，这种狗的外形在传统的视角中并不具备一些与杀伐相关的张力。它的能力完全内化，从体能延伸到足垫，再到头骨以及胸腹的横宽。一位专门在郊区开猛犬俱乐部的朋友告诉阿祖，这些就是下丝犬能够成为顶级猎手的元素。背部的平坦成就了它们稳健的体态，偏浅的胸部让它们拥有了超乎寻常的耐力。厚实的足底与完美的趾沟搭配修长的四肢，它们的头还要比同体型的其他狗大，犬牙也要比其他狗更长也更弯曲。鼻头的粉红色是它们的一大特点，同时也代表了它们在嗅觉上的卓越。下丝犬的体重处于4 5五到六十斤左右这个黄金阶段，但极高的肌肉占比让它们的身体随时都处于一种等待爆发的状态。不夸张地说，你完全可以将一只成年的下丝犬当做一头完全体的战斗机器来看。因此，下丝犬在整个黔东南当地的民众心中也具有极高的声望。每年的农历七月。在建河县周边的一些苗族自治区，都会举办抬狗节，来表达整个民族对于狗在民族发展历程中起到帮扶的感恩之心。而每到那一天，值得被人抬的那条狗，就是一只下丝犬。民国期间还发生过一件让下丝犬名声大噪的故事。1938年，国民党陆军通校迁至麻江，军犬所设在下丝玉皇阁。国民党一将领特别喜欢下丝当地的白龙犬，与当地的白龙母犬杂交，便产生了升级版的下丝犬。这只下丝犬在国民党陆军的驯养下已忠实主人，嗅觉灵敏，爆发力强，奔跑速度快，捕猎能力强，耐粗饲，适应能力强而著称。当时中国正好有一次参加世界名犬展示大赛的机会，该官员就牵上了下丝犬，漂洋过海去参赛。因该犬虎头蛇腰、鼠尾、蛏子脚、空鼻、红眼、耳直立的雄健外形，与现场狩猎一举夺得了世界第三名犬的称号。如今这些宝贵的资料全部保存在台北市的博物馆内。但就是这样一只神犬，却因保护力度不到位等原因，原产地纯种下丝犬正面临着濒危绝种的危险。据相关机构估计，麻江县纯种下丝犬现存仅两百只，所以麻江县也正在启动保护开发项目，通过建立饲养基地、选育保种和扩大繁殖等方法，对下丝犬进行保护性开发。阿祖也希望咱们本土的名犬能在将来继续在世界上大放异彩。好了，今天的内容就到这里了。你还想了解哪些世界上关于动物的有趣知识呢？视频下方留言告诉阿祖吧。当然，也别忘了点击订阅阿祖的频道，这样每天都可以和阿祖一起感叹大自然的奇妙之处。那我们下期节目不见不散。